nini kitatokea miaka quintillions kumi kuanzia sasa mpenzi mtazamaji karibu katika chaneli yako ya B2B baada ya tafiti mbali mbali tumeweza kupata utabiri unaoweza kutunasha kuanzia miaka elfu moja ijayo miaka milioni moja na mpaka milioni ya kumi na sasa tuangalie je nini kitatokea miaka quintillions kumi kuanzia sasa miaka elfu moja kuanzi, kutoka sasa kutokana na mabadiliko mbali mbali ya lugha hakuna neno hata moja ambao nalitumia sasa hivi itaweza kubaki katika maneno ya lugha miaka ya mbili kutoka sasa barafu yote unayojua katika Antarctica na sendoto zenye barafu itayeyuka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kutokana na hilo bahari itaongezeka urefu wake kwa mita sita. je unajua kama mwaka 1525 ndio mwisho wa kalenda ya Mayans na kutokana na hao kalenda yao wanasema kwamba mwaka huu ndio kwa ndio mwisho wa dunia yani doomsday kwa hiyo kama kiama hicho kitakuwa kimepitiliza na tutakitatokea basi mwaka elfu wa msini kutoka sasa na Niagara Falls au maporomoko ya Niagara yatapotea katika ulimwengu yatafutika kabisa. Hii ni kutokana na uchafuzi wa mazingira unaofanywa na binadamu. Na mpenzi mtazamaji, mwaka laki moja kutoka sasa kutatokea mlipuko mkubwa wa volkeno au kama sio volkeno basi kuna uwezekano mkubwa wa kimondo kikubwa uweze kuleta madhara mengi hapa duniani kitu ambacho kinaweza kusababisha upotevu wa maisha ya watu wengi sana duniani. Nyota angani zitaonekana kwa njia tofauti, yani muonekano wake utabadilika kabisa kutokana na mwelekeo wa dunia jinsi inavyozunguka. Mpenzi mtazamaji, hebu tukimbie mpaka mwaka milioni moja kutoka sasa, je nini kitatokea? Na mtazamaji, mwaka milioni moja kutoka sasa, vitu vyote tunavyoviona katika ulimwengu huu vitakuwa vimepotea. Kitakachobaki, labda ni ile milima na mabonde na ile mapiramidi ya huko Egypt lakini kila kitu unachokifahamu wewe kitakuwa kimepotea kabisa. Wapo wale wasema kwamba mwaka milioni tano kutoka sasa seli nyeupe za damu zinaweza zikapotea katika mwili wa binadamu. Hii inaonesha kwamba maisha hayawezi kuendelea katika miaka hiyo. Miaka milioni hamsini kutoka sasa Afrika itaungana na Eurasia na kuifunga kabisa ule Mediterranean na hapo itatengeneza milima mikubwa mfano wa Himalaya. Na kutokana kuunganika huku bahari itaongezeka mita sabini upande wa kweni. Miaka milioni sitini, <laughs> dunia itakuwa unpredictable yani haieleweki. Miaka milioni mia mbili hamsini, dunia itaanza kila bara itaanza kujiunga na bara moja moja na kutengeneza super continent yani kama vile mwanzo vilikuwa pangea. Miaka milioni mia nane kutoka sasa photosynthesis haitakuepo na maana yake ni kwamba hata maisha katika dunia hayawezi kuendelea. Mwaka bilioni mbili kutoka sasa kini cha dunia kitaganda na dunia itasimama. Hakuna mzunguko, hakuna gravitation. Kila kitu kimesimama. Miaka bilioni saba kutoka sasa dunia inaweza ikapotea kwa sababu gani? Dunia itaongezeka mara mia mbili hamsini sita ukubwa wake kuliko lipo sasa hivi. Hii inaweza ikafanya sehemu yote ambayo zipo karibu na, na jua zikamezwa kabisa miaka tirioni mia moja kutoka sasa kila unachokiwa na angani nyota zote zitakuwa zimekufa kutakuwa hakuna kilichobaki hakuna nyota hakuna sayari miaka quintillion mia moja kama jua litakuwa lijalimeza dunia na dunia iko imesalimika kiasi miaka hiyo basi ile orbit ya dunia itarudi katika sehemu yake na dunia itajitahidi tena kuzunguka katika sehemu ile ile ilikopo mwanzo na huu ndio mwisho wa story yetu ya leo. Ya yeah. nini kitachotokea miaka quintillion kumi kutoka sasa? Tafadhali usahau kusubscribe na kujiunga na sisi katika B2B. Asante kwa kuwa nami. Simu nyingine ni Selemani Mkonje. Kwa heri.